corte, me mar. parece. Nuevo, nuevo corte de cabello. Es que sí, se, vienen cosas, cabello. se vienen cosas. Se vienen cosas. Se vienen cosas importantes. Así es. Ya está un poquito largo el cabello. ¿no? Ya ¿Todo ya bien? Este, ¿No quieres tomar un poquito de tu tecito? Sí, sí. sí. Ya está. Muchas tome gracias. Agüita, salud. Tome, tome su agüita. ¿Ah? Sí. Y sigan en redes sociales Omar, las redes de Panamericana, porque ya este Gracias, marzo... Sí, sí, marzo vienen, es tu mes. Sí, están en pantalla, así sí. es. Marzo es el mes. La próxima semana vamos con todo. Bueno, Muy bien. vamos a Trujillo, porque hoy día va a ser al ah, fin sí. presentado oficialmente Paolo Guerrero. Se ha hecho un sorteo y serán 300 los afortunados que van a participar del de evento hoy día en el campus de la Universidad César Vallejo en Trujillo. Al mediodía, solo 300 podrán participar. Se abrió un concurso ayer y veremos qué pasa hoy día. Esta es la llegada de Paolo Guerrero a, a Trujillo junto al plantel de la Universidad César Vallejo que perdió el domingo por la noche en el Cusco frente al Garcilaso. Y así llega Paolo Guerrero. Mucha prensa del norte del país y de, y de la capital también, presentes ahí, tratando de robarle unas palabritas a Paolo Guerrero, que luego entrenó, entrenó fuerte junto al plantel, básicamente junto a los futbolistas de Vallejo, que no habían participado de, del compromiso del domingo por la noche. Miren cómo está la pista. De, de ingreso Pablo, a, ¿cómo está? Pablo, a la Villa gracias, Poeta, Pablo, a la Villa Poeta. Y esta es la Villa Poeta, la cámara de los enviados especiales de Arturo Aliaga, que se subió, no sé a dónde, a un árbol, creo, para ver el trabajo de Paolo, que está ahí con la cabellera rubia, pintado de rubio, junto a Fernando Rumiche, ambos de gran trabajo, ya hace varios días en Trujillo. Vienen varias notas que hemos preparado. ...de esta gira que estamos haciendo en Trujillo. Ahí está Paolo entrenando con algunos juveniles del club... ...que después nos han contado cómo era jugar con Paolo Guerrero... ...lo que significa para ellos tan jovencitos jugar con Paolo... ...en las prácticas de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Bueno, esa oportunidad única que han tenido los integrantes de las categorías menores de la Vallejo ante la ausencia del equipo principal que estaba en el Cusco. Ellos han entrenado, han hecho tiros al arco, le han tapado pelotas a Paolo Guerrero y nos cuentan cómo fue su experiencia. Paolo, Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Paolo, gracias, Paolo, gracias. Paolo, está, 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 de lo que es el futuro de la Universidad César Vallejo. Nos sentimos muy sorprendidos porque él vino acá a este equipo y ojalá que salgamos campeones con él. ¿Ya lo han visto ya? ¿Ya han tenido la oportunidad de verlo? Sí. ¿Han hablado con él? Hemos tomado fotos también. Levanta la mano, quien se ha tomado fotos? No, se han tomado fotos. Imagino que ya han estado calentando, pues, ¿no? ¿Qué les ha dicho Pablo? Que seguimos adelante, que, que seguíamos con nuestros sueños. Que sigan con sus sueños. Hola, Karim Linares, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, pues, ¿Qué tal? ¿Cómo se lo imaginaban así o es más alto de lo que pensaban? ¿Cómo? Muy, alto. Muy alto. Yo pensé que chato. Pero ¿Tú pensás que era chato? Pero es alto. Un fuerte abrazo para toda la familia Llanos, en especial para, para el señor Jaime. Cuídense mucho. ¿Qué mensaje te gustaría darle a Paolo? Que siga adelante y que nos dé, que nos dé una copa en la Vallejo. ¡Gol! Pero nos encontramos con sus pequeños fans aún. Hola, ¿cómo estás? Bien. El pequeño Paolo Guerrero. Ahí está. Paolo, regárame tu polo, por favor. A ver que te escucha hasta, el, hasta adentro, ¿ya? De vía poeta. ¡Paolo, Paolo! Ya viene al centro, cabezazo de Renol. con Pablo hoy día. Sí, la verdad. ¿Qué tal, ¿Qué tal la experiencia? Una máquina, la verdad. Increíble. Increíble. ¿Cómo lo viste? ¿Fino? Muy fino, todos los tiros eran gol. ¿Estás viviendo un sueño ahorita? La verdad que sí. 
¿Metiste los goles, Pablo, o no? Sí, la verdad que ¿Cuántos fui... goles te metió hoy día? Cuatro, y el sábado fueron más. ¿Cuántos te metió el sábado? Me metió como ocho. <risa> ¿Cuántos goles te metió? Claro, como en un promedio de más de, más de ocho, sí. ¿Te imaginabas a Pablo así o es mejor de lo que pensabas? Mejor, mucho mejor todavía. La experiencia que él tiene es de verdad muy importante. Nos aconseja y nos dice algunos de sus tips que él tiene. Y bueno, lo que a él le gusta es que el balón nunca, nunca pare, que, que corre el rival, que siempre corre, 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 corre. Y bueno, eso nos ha, nos ha comentado bastante. El sueño ha hecho realidad tenerlo a guerrero.